Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Capítulo 5, versículos 13 a 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy vamos a meditar sobre un texto bastante corto, pero bastante denso y enriquecedor. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Muy simple, ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Vamos a ver por qué Cristo está hablando de la sal. La sal tiene un gran, gran significado para el pueblo de Israel. Para eso vamos a referirnos a Levítico, capítulo 2. Todo este capítulo habla del sacrificio. En el capítulo 1 hablamos del holocausto, luego la oblación y el sacrificio. Y en el versículo 13, Dios le dice a Moisés, para transmitir al pueblo de Israel, Sazonarás con sal todas tus ofrendas de oblación. Nunca omitirás de tu ofrenda la sal de la alianza con tu Dios. Sobre todas tus ofrendas ofrecerás sal. Vemos que el Señor está hablando de la importancia de la sal. ¿Pero por qué? Una de las funciones principales de la sal es preservarle el sacrificio. Lo hace duradero. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer en el mundo, en nuestras acciones diarias. Extender el sacrificio de Cristo, hacerlo vivo y duradero en nuestra vida, así como la sal preservaba el sacrificio en el templo. Esperamos que nuestras ofrendas a Dios preserven nuestras almas cercanas a Él. En hebreo, la palabra korban, que es sacrificio, tiene como raíz las letras que conforman la palabra karov, o kaov, que es cerca. Es más, en el jardín del Edén, Dios estaba Kagov de Adán y Eva. Quiere decir de Kravim, de vecino a ellos. Vivía con ellos. Y entonces preservar el sacrificio quiere decir hacerlo duradero, hacerlo cercano, hacerlo íntimo. Y esperamos que todas nuestras ofrendas y nuestros sacrificios a Dios nos hagan más cercanas a Él. Hagan que nuestras almas se preserven más cercanas a Él. Número dos, la sal en el templo se utilizaba para dar sabor al sacrificio. Lo hacía mejor, más agradable, <coughs> sacaba lo mejor de la carne. De esta misma forma deben ser nuestras acciones, de algo tan simple como agregar sal, un poquito de sal, para sacar el sabor de las cosas. Nuestro ser cristianos debe sacar el sabor de todas nuestras acciones. Que la gente cuando vea nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro vivir, Diga, esta persona tiene sal. Esa sal es la buena nueva, que Cristo murió, resucitó y va a regresar. La tercera cosa es que la ley judía nos enseña que siempre debemos tener sal en nuestra mesa. ¿Por qué? Porque nuestra mesa debe ser como un altar. Quiere decir que todo lo que hacemos, incluso el comer, es una ofrenda a Dios. Y por eso siempre, siempre debemos tener sal al principio de la de la, de la comida y luego al final de la comida debemos lavarnos las manos para quitarnos la sal de Sodoma. Recordamos a la esposa de Lot que se transformó en, en estatua de sal. Entonces debemos las ma- lavarnos las manos para quitar de nosotros todos estos pecados que se, cometieron, eh, que se cometían en Sodoma y Gomorra. Nuevamente recordamos en este último lavado de manos cómo toda nuestra vida Cada una de nuestras acciones es una ofrenda a Dios. Luego, como cuarto punto, vamos a ver algo bastante impresionante que a mí me conmueve mucho. Y vamos a irnos al segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. 
y leemos. ¿No sabes que el Señor Dios de Israel ha concedido el reinado de Israel a David y después a sus hijos en virtud de una alianza inviolable? Tristemente, en la traducción se pierde mucho, mucha información. Y si leemos esto en hebreo, alianza inviolable literalmente es Brit Melach. Es un pacto de sal. Es un símbolo de amistad, de algo duradero, de algo inquebrantable. Y cuando Cristo nos dice, ustedes son la sal de la tierra, nos está diciendo, ustedes deben hacer esto exactamente. Unir, no dividir. Hacer que mi sacrificio traiga unión dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de nuestra comunidad. Es algo inquebrantable. Nuestro ser cristianos, desde que fuimos bautizados, la entrada a la familia de Cristo, ¿sí? o sea, pertenecer a ser hijos de Dios, es inquebrantable desde que somos bautizados. Tiene un carácter indeleble en nosotros, como un pacto de sal, como un brit melaj. Entonces, dentro de las muchas características que tiene la sal, en este pasaje Cristo nos llama, primero, a hacer duradera la alianza que he hecho con Él, a extender el sacrificio de Cristo y hacerlo vivo. Segundo, a dar sabor, a dar sazón a este mundo que vive en oscuridad. Tercero, a tener siempre presente que cada una de nuestras acciones es un acto de ofrenda y alabanza a Dios. Y cuarto, nos llama a la lealtad, a ser fieles a ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Ustedes saben bien cuánto valoro el sillo que utilizan algunos equipos en su encuentro con Cristo. Al comenzar el encuentro, antes de escuchar juntos la palabra de Dios, colocan un sirio al centro y lo encienden con una cierta solemnidad mientras invocan al Espíritu Santo. El sirio es símbolo de Cristo resucitado que reúne en torno a sí a sus apóstoles, por eso lo ponen al centro. Jesucristo es el centro, criterio y modelo de nuestra vida. Y el fuego del sirio es también símbolo del Espíritu Santo, que se hizo presente el día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Hacen bien en invocar al Espíritu Santo para escuchar y comprender la palabra de Dios, pues sin la acción eficaz del Espíritu de la verdad, no se pueden comprender las Escrituras. Hoy nos preguntamos, pues, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en relación con la palabra divina? No se comprende auténticamente la revelación cristiana sin tener en cuenta la acción del Espíritu Santo. La comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, que son las dos manos del Padre, como las llama Ireneo de León. La Sagrada Escritura nos indica la presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación y, en particular, en la vida de Jesús. Gracias a la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios se expresa con palabras humanas. El mismo Espíritu que actúa en la encarnación del Verbo es el mismo que guía a Jesús a lo largo de toda su misión y que será prometido a los discípulos. El mismo Espíritu, que habló por los profetas, sostiene e inspira a la Iglesia en la tarea de anunciar la palabra de Dios y en la predicación de los apóstoles. Es el mismo Espíritu, finalmente, quien inspira a los autores de las Sagradas Escrituras. Como recuerda San Ireneo, los que no participan del Espíritu no obtienen del pecho de su madre la Iglesia el nutrimento de la vida, no reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo. Puesto que la palabra de Dios llega a nosotros en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico y en el cuerpo de las Escrituras, mediante la acción del Espíritu Santo, Solo puede ser acogida y comprendida verdaderamente gracias al mismo Espíritu. San Juan Crisóstomo afirma que la Escritura necesita de la revelación del Espíritu para que descubriendo el verdadero sentido de las cosas que allí se encuentran encerradas, obtengamos un provecho abundante. También San Jerónimo está firmemente convencido de que no podemos llegar a comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado. Y San Gregorio Magno, 
subraya la obra del mismo Espíritu en la formación e interpretación de la Biblia. Y dice, Él mismo ha creado las palabras de los santos testamentos, Él mismo las desvela. Ricardo de San Víctor recuerda que se necesitan ojos de paloma, iluminados e ilustrados por el Espíritu, para comprender el texto sagrado. Así se entienden las antiguas oraciones de los textos litúrgicos que invocan al Espíritu Santo antes de la proclamación de las lecturas. Dice así la oración. Envía tu Espíritu Santo paráclito sobre estas almas y haznos comprender las Escrituras inspiradas por Él. Y a mí, concédeme interpretarlas de manera digna, para que los fieles aquí reunidos saquen provecho. Hay también oraciones para el final de la homilía que invocan a Dios pidiendo el don del Espíritu Santo sobre los fieles. Dios Salvador, te imploramos en favor de este pueblo. Envía sobre él el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo visite, hable a las mentes de todos y disponga los corazones para la fe y conduzca nuestras almas hacia ti, Dios de las misericordias. De aquí resulta con claridad que no se puede comprender el sentido de la palabra si no se tiene en cuenta la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en los corazones de los creyentes.